அஸ்லாம் வலைக்கும் அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய இந்த அருள் நிறைந்த ரமலான் மாதத்திலே அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை பற்றி அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திற்காக தியாகம் செய்த நபிமார்களை பற்றியும் இறையடியார்களை பற்றியும் நாம் பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வரிசையிலே இன்றைய தினம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவருடைய புதல்வியார் மகளார் அன்னை ஃபாத்திமா ரலி அல்லாஹூ அன்ஹா அவருடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தில் நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கவிருக்கின்றோம் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவருடைய மகளார் அன்னை ஃபாத்திமா ரலி அல்லாஹூ அன்ஹா அவர்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக தியாகம் செய்த மிகப்பெரிய சகாபிகளில் நபி தோழியர்களில் ஒரு பெண்மணி ஆவார் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அன்னை ஃபாத்திமா ரலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை பற்றி பல்வேறு சிறப்புகளையும் முன்னறிவிப்புகளையும் நமக்கு செய்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை பற்றி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ள அந்த சிறப்புகளும் ஃபாத்திமா ரலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய தியாகங்களும் ஒரு மூமினான ஒரு மனிதன் ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி தனது வாழ்வை எவ்வாறு அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு மிகச் சிறந்த ஒரு படிப்பனையாக இருக்கிறது சைகுல் புகாரியிலே மூவாயிரத்தி நூற்றி பத்தாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் ஒரு நாள் மக்களுக்கெல்லாம் உரையாற்றும் பொழுது அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இன்ன ஃபாத்திமத்த மின்னி ஃபாத்திமா எண்ணெய் சார்ந்தவள் வான அத ஹவ்வஃபு அன் துஃப்தன் ஃபி தீனிஹா அவளுடைய மார்க்க விஷயத்திலே அவள் சோதனைக்குள்ளாக்கப்படுவதை நான் அஞ்சுகிறேன் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஒரு பிரச்சனை தொடர்பாக பேசும்போது அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அல்லாவுடைய தூதர் தன்னுடைய மகளார் ஃபாத்திமா அலி அல்லாவன் அவர்களை எந்த அளவிற்கு சிறப்பித்து கூறுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் இன்ன ஃபாத்திமத்த மின்னி ஃபாத்திமா எண்ணெய் சார்ந்தவள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க ஃபாத்திமா அலி அல்லாவும் அணுக அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவருடைய மக்கா வாழ்க்கையிலே அவங்களுடைய மனைவியார் அன்னை ஹதீஜா ரலி அல்லாஹு அன்ஹா அவங்களுடைய மகளாக பிறக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவருடைய மகள்களில் ஒருவர் தான் அன்னை ஃபாத்திமா ரலி அல்லா அனுஹா அவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவருடைய பணிவு தோற்றம் நடை அனைத்திலும் ரசூ சல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு மிக ஒப்பான ஒரு சாயலை அன்னை ஃபாத்திமா ரலி அல்லா அனுஹா கொண்டிருந்தாங்க ஒரு தகப்பனுக்கு நான்கு குழந்தைகள் இருக்கும் என்று சொன்னால் எல்லா குழந்தைகளுமே முழுக்க முழுக்க தகப்பனுடைய அந்த தெளிவான ஒரு சாயலை பெற்றிருக்காது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் ஆனால் அன்னை ஃபாத்திமா ரலி அல்லா அன்ஹா அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நபி அல் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் எப்படி நடப்பாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்களுடைய நடை இருக்கும் நபி அல் நாயகம் சல்லா அலி சொல்ல சாயல் எப்படி இருக்குமோ அது போன்ற ஒரு சாயலை அவங்க என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பெற்றிருப்பார்கள் சைவுல் புகாரிலே மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி நாலாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்னை ஆயிஷா ரலி அல்லாஹு அனுஹா அவங்க அறிவிக்கிறாங்க ஒரு தடவை அன்னை ஃபாத்திமா ரலி அல்லா அனுஹா அவங்க நடந்து வர்றாங்க நடந்து வரும்போது அவங்களுடைய நடையை பற்றி அன்னை ஆயிஷா ரலி அல்லாஹு அனுஹா சொல்லி காட்டுறாங்க க அன்ன மிஷியத்தகா மஷியுன் நபி சல்லா அலி செல்லம் அந்த ஃபாத்திமா ரலி அல்லா அனுஹா அவங்களுடைய அந்த நடை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய நடைக்கு ஒப்பாக இருந்தது அவங்க நடந்து வரும்போது நபிகள் நாயகம் நடந்து வருவதை பார்த்தால் எப்படி இருக்குமோ அது போன்று என்ன செய்வாங்க அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹு அனுஹா அவர்கள் நடந்து வருவார்கள் என்று அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லா அனுஹா சொல்லி காட்டுறாங்க அவங்க அப்படி வரும்போது நபிகள் நாயகம் என்ன செய்வாங்களாம் மர்ஹபன் பி இபினத்தி என்னுடைய மகளே வருக என்று சொல்லி அவங்களை அழைத்து தனக்கு அருகில் அமர்த்தி கொள்வார்கள் என்று நம்ம சைகுல் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தியை பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்களுடைய நடைக்கு வந்து மிக ஒப்பான நடையாக அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லா அனுஹாவுடைய நடை அமைந்திருக்கிறது அதுபோன்று அபுதாவூதில் ஐயாயிரத்தி இருநூற்றி பத்தொன்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆயிஷா அலி அல்லா அனுஹா அறிவிக்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க மாராயித்து அஹதன் கான அஸ்பக சம்தன் வ ஹதியன் வ தல்லன் பி ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் மின் ஃபாத்திமத்த கர்ரம் அல்லாஹு வஜிஹா நவீல் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லுடைய சாயலுக்கும் அவங்களுடைய நடைக்கும் அவர்களுடைய பணிவிற்கும் ஒப்பான ஒருவராக ஃபாத்திமா ரலி அல்லாஹான் அவர்களை விட 
வேறு யாரையும் நான் செய்ததில்லை கண்டதில்லை அந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயகத்துடைய நடைமுறை நபிகள் நாயகத்துடைய பணிவு எல்லாத்தையும் ஒருங்கை பெற்ற ஒரு மகளாக ஒரு குழந்தையாக அன்னை ஃபாத்திமா அதே எல்லாம் அனுகான்னு செஞ்சுட்டுருக்கிறாங்க திகழ்ந்துருக்கிறாங்க இன்றை எவ்வளோ பேர் நம்ம உலகத்தில் பார்க்குறோம் ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல மனிதராக இருப்பார் அவருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் வந்து அவருடைய நற்பண்புகளை பெற்றிருக்காது சில மனிதர்கள் நல்லவர்களாக இருப்பார்கள் அவங்களுடைய குழந்தைகளும் நற்பண்புகளை பெற்றிருப்பார்கள் சிலர் பெற்றோர் எடுத்துக்கொண்டால் அவங்க நல்லவங்களாக இருப்பாங்க அவர்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் வந்து அந்த பெற்றோருக்கு நேர் எதிரான கொள்கையிலோ தீயவர்களாகவோ இருப்பதை நாம் உலகத்தில் பார்க்கிறோம் ஆனால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலேஸ்வல்லம் அவங்களுடைய மகளார் அன்னை ஃபாத்திமா அவர்கள் தோற்றத்திலும் நடையிலும் மார்க்க பற்றிலும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலேஸ்வலம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு அவங்க ஒரு மார்க்க பற்றை கொண்டிருந்தார்களோ அதுபோன்று ஒரு மார்க்க ஈமானிய வலிமையை அன்னை ஃபாத்திமா ரதியாலா அணுக அவங்க வந்து பெற்றிருந்தாங்க பல்வேறு செய்திகளில் வந்து நபிகள் நாயகம் சல்லா அலேஸ்வலம் அவர்கள் ஃபாத்திமா ரதி அல்லா அணுக அவர்களை வந்து மிக சிறப்பித்து சொல்லி காட்டியிருக்கிறாங்க சைகுல் புகாரியில் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சொல்லி காட்டுறாங்க ஃபாத்திமத்து பிலாத்து மின்னி ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு அணுக அவர்கள் எண்ணில் ஒரு பகுதி ஃபமன் அகலபகா அகலபனி ஃபாத்திமாவை கோவப்படுத்தியவர் என்னை கோவப்படுத்தியவரை போன்றவராவார் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க அல்லாவுடைய தூதர் இறை தூதரை வந்து நாம் அவங்கள கோவப்படுத்துறது அவங்களுக்கு மாற்றமாக நடத்தல் என்பது அது ஒரு பெரும்பாவம் அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஃபாத்திமாவின் மீது தந்துள்ள அன்பை பாசத்தை எந்த அளவுக்கு வெளிப்படுத்துகிறாங்க நாம் பார்க்கின்றோம் ஃபாத்திமாவை கோவப்படுத்தியவர் என்னை கோவப்படுத்தியவரை போன்றவராவார் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறான் இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க வந்து தன்னுடைய மகளார் மீது காட்டிய இந்த பாசம் அவங்க சொல்லிய இந்த சிறப்புகள் எல்லாம் மகள் என்பதற்காக அல்ல தன்னுடைய மகன் எவ்வளவு கெட்டவனாக இருந்தாலும் பெற்றோர்களுக்கு வந்து அவங்க நல்லவங்களாக தான் இருப்பாங்க அந்த சூ சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஃபாத்திமாவை நேசித்தது ஃபாத்திமா அலி அல்லா அணுக அவங்களுக்குரிய சிறப்புகளை சொல்லி காட்டியது ரசூலுல்லாவுடைய மகள் என்பதற்காக மட்டுமல்ல இந்த மார்க்கத்துக்காக அவங்கள் செய்த தியாகம் வந்து அளப்பெரிய ஒரு தியாகம் எந்த அளவுக்கு நவிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க வந்து சொல்லி காட்டுறாங்கன்னா சைவுல் புகாரியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஃபாத்திமா ரலி அல்லாஹு அணுக அவங்க வந்து செய்யதத்து நிசாயி அகிலில் ஜன்னா சொர்க்கத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு அவங்க தான் தலைவர் அப்படின்னா சொர்க்கத்தில் வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு அந்தஸ்து இருக்குது சொர்க்கத்தில் வந்து எல்லாம் சமந்தான் தல சொர்க்கத்தில் தலைவர் என்றால் என்ன அர்த்தம் மிகச்சிறப்பான சொர்க்கங்கள் அந்த சொர்க்கத்துடைய தலைஜாக்களில் வந்து ஏற்ற தலைவர் இருக்குதா இல்லைங்களா எல்லாரும் ஒரே வகையான சொர்க்கத்தை பெற முடியாது அவங்களுடைய அமதுகளுக்கு தகுந்தவாறு சொர்க்கத்துடைய படித்தரங்களில் வித்தியாசம் இருக்குது அப்போ சொர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடிய பெண்களிலேயே மிகச்சிறந்த அந்தஸ்தை பெறக்கூடியவங்க யாருனா சொர்க்கத்து பெண்களுக்கு தலைவி மாதிரி மிக உயர்ந்த அந்தஸ்தை பெறக்கூடியவங்க யாருன்னு சொன்னோம்னா அன்னை ஃபாத்திமார் அலி அல்லாஹூ அன்ஹா என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லாவங்க என்ன செய்கிறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அது போன்று அவங்களுடைய மார்க்கத்துடைய பிடிப்பை மார்க்க பற்றை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க சொல்லக்கூடிய இன்னொரு செய்தியும் அவங்க எந்த அளவுக்கு மார்க்க பற்று மிக்கவர்களாக திகழ்ந்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அகமதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொல்லி காட்டுறாங்க இபுனா அப்பாஸ் ரலி அல்லான்னு அவங்க அறிவிக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க அஃலு நிசாயி அஹதில் ஜன்னத்தி சொர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடிய பெண்களிலேயே மிக சிறந்தவர்கள் யார் என்று சொன்னால் ஒன்றாவது ஹதீஜத்து பிந்து ஹுவைலித் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் உடைய மனைவியார் அன்னை ஹதீஜா அலி அல்லாஹான் அவர்கள் அடுத்து நபிகள் நாயகம் சொல்கிறாங்க ஓ ஃபாத்திமத்த பிந்து முஹம்மத் அதாவது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்களுடைய மகளார் அன்னை ஃபாத்திமா ரசூல்லாவுடைய மனைவியும் அவங்க ஹதீஜாவும் சொர்க்கத்து பெண்களை சிறந்தவர்கள் ஃபாத்திமார் அலி அல்லாஹானுக அவர்களும் சொர்க்கத்து பெண்களை சிறந்தவர்கள் அலி சொல்கிறாங்க ஓ ஆசியா பிந்து முசாஹிம் ஃபிரோனுடைய மனைவி அன்னை ஆசியா அலி சலாம் அவங்களும் சொர்க்கத்து பெண்களில் வந்து சிறந்தவர்கள் அடுத்து சொல்கிறாங்க மதியம் அப்னத்த இம்ரான் அதாவது மதியம் அலே இஸ்லாம் ஈசா அலே இஸ்லாமுடைய தாயார் இந்த நான்கு பெண்களுமே சொர்க்கத்து பெண்களில் சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறாங்க இது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாமுடைய குடும்பமே சொர்க்கத்தில் வந்து முதலிடத்தில் இருப்பதே பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க தான் மறுமை நாளில் வந்து அவங்க தலைமையில் தான் மக்கள் ஒன்று கூட்டப்படுவார்கள் அவங்க தான் சொர்க்கத்தில் வந்து தலைவராக இருக்கிறாங்க சிறந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மறுமை நாளில் வந்து அவங்களும் சொர்க்கத்தின் மோதலிடத்தை பெறுகிறார்கள் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லமுடைய மனைவி அன்னை
அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் சொர்க்கத்து பெண்களில் வந்து மிகச் சிறந்த பெண்களாக இருக்கிறார்கள் அப்போ தந்தை தாய் மகள் இந்த மூணு பேருமே சொர்க்கத்தில் வந்து எல்லா மூமின்களுக்கும் முன்மாதிரியாக மிகச் சிறந்த ஒரு அந்தஸ்தை பெற்றிருப்பதை நாம் இந்த செய்திகள் மூலமாக என்ன செய்ய முடியுது தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்போ அந்த அளவிற்கு அன்னை ஃபாத்திமார் அலி அல்லா அணுக அவங்களுடைய அந்த சிறப்புகள் மார்க்கப்பற்றை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதுபோன்று இன்னொரு செய்தியை நாம் பார்க்குறோம் சஹி முஸ்லீமில் நான்காயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தடவை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே சொல்லம் ஒரு காலை நேரம் ரசூல் சல்லா அலே சொல்லம் அவங்க மேலே வந்து ஒரு போர்வை இருக்கிறது அந்த போர்வை வந்து ஒரு கம்பளியாதான போர்வை இருக்குது அப்போது ஒரு ஹசன் அலி அல்லான்னு அவங்க வர்றாங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரசூல் சல்லா அலிசா ஹசன் என்ன செய்கிறாங்க அந்த போர்வைக்குள்ள அப்படி கொண்டு வர்றாங்க அடுத்து ஹுசைன் அலி அல்லான்னு அவங்க வர்றாங்க அவங்களே இந்த போர்வைக்குள்ளே கொண்டு வர்றாங்க அடுத்து ஃபாத்திமா அலி அல்லா அணுகா வர்றாங்க அவங்களே அந்த போர்வைக்குள்ளே கொண்டு வர்றாங்க அதுக்குள்ளே நுழைக்கிறாங்க அடுத்து அலி அலி அல்லான்னு வர்றாங்க அவங்களே என்ன செய்கிறாங்க அந்த போர்வைக்குள்ளே என்ன செய்கிறாங்க நுழைக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவங்களுடைய மகளார் அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லாவன் அவர்கள் அவங்களுடைய பேர குழந்தைகள் ஹசன் ஹுசைன் அலி அலி அல்லா அணுகு இவங்க எல்லாருமே அந்த ஒரு துண்டுக்குள்ளே என்ன செய்கிறாங்க ரசூல் சல்லா செல்லம் ஒன்றாக சேர்த்து கொண்டு ஒரு திருமறை வசனத்தை சொல்லி காட்டுறாங்க இன்னமா யுரீதுல்லாஹு லுதுஹிப அன்குமு ரிஜிஸ் அஹலல் பைத் நபியுடைய குடும்பத்தாரே நபியுடைய குடும்பத்தார் என்பதில் வந்து அகதுல் பைத் என்பதில் நபிகள் நாயகத்துடைய மனைவிமார்களும் உள்ள வருவாங்க இந்த இடத்துல இருந்து அஞ்சு பேர் கொடுத்து நபிகள் நாயகம் சொல்லி காட்டுறாங்க நபியுடைய வீட்டாரே நபியுடைய குடும்பத்தாரே உங்களை விட்டும் அசுத்தத்தை நீக்குவதற்கு அல்லா விரும்புகிறான் ஒயு தஹீரக்கும் தத்தஹீரா உங்களை மிகவும் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு தூய்மைப்படுத்துவதற்கு அல்லா விரும்புகிறான் என்ற அந்த திருமறை வசனத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே சொல்லம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே சொல்லம் அவங்களுடைய மகளார் அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹூ அன்கா அவர்கள் எந்த அளவிற்கு சிறப்பிற்குரியவர்கள் என்பதை நாம் சற்று சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த சிறப்புகளுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் பொதுவாக நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே சொல்லம் அவங்க வந்து இறை தூதராக ஆகும் பொழுது இந்த மார்க்கத்தை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் பொழுது எண்ணற்ற துன்பங்களை அவங்க சந்தித்தாங்க சொல்லனா துன்பங்களை சந்தித்தார்கள் ஒட்டக குடலை முதலில் தூக்கி போடப்பட்டாங்க கழுத்து நெறிக்கப்பட்டார்கள் ஊர் நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் இந்த எல்லா துன்பங்களிலும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலே சொல்லம் அவர்களோடு அவங்களுடைய மனைவியார் அன்னை ஹதீஜா அலி அல்லா அனுகா இருந்தாங்க அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லா அனுகாவும் இருந்தாங்க ஆனால் ஹதீஜா அலி அல்லா அனுகா அவங்க வந்து மக்கா வாழ்க்கையிலே அவங்க ஒஃபாத் ஆகிடுறாங்க ரசூலுல்லாவுடைய மதினாவுடைய வாழ்க்கையில் அன்னை ஹதீஜா அலி அல்லா அனுகா அவங்க வந்து பங்கெடுக்கலை அவங்களுடைய மரணம் அவர்களையும் முந்தி விட்டது ஆனால் ஃபாத்திமா ரதி அல்லாஹு அனுகா அவர்கள் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய மக்கா வாழ்க்கையிலும் அவங்களுக்கு நேர்ந்த அனைத்து துன்பங்களிலும் இவர்கள் பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த மார்க்கத்திற்காக அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்க விற்கின்றோம் அதுபோல் நசூல் சல்லா அலி இஸ்லாமுடைய மதினா வாழ்க்கையிலும் அவங்களுக்கு என்னென்ன இன்ப துன்பங்கள் நேர்ந்ததோ அனைத்திலும் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவரோடு பங்கெடுத்திருக்கின்றார்கள் நபிகள் நாயகத்துடைய மரணத்திற்கு பிறகும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் அப்போ ரசூல்லாவுடைய மக்கா வாழ்க்கையிலும் அவங்களோடு ஏற்பட்ட எல்லா கஷ்டங்களிலும் பங்கெடுத்த ஒரு பெண்மணி மதினா வாழ்க்கையிலும் அவங்களோடு நேர்ந்த எல்லா இன்ப துன்பங்கள்லையும் பங்கெடுத்த ஒரு பெண்மணி அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு தியாகத்தை நினைத்து பாருங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய இந்த மார்க்கத்தை முதன் முதலாக எடுத்துரைக்கும் பொழுது முதல் பிரச்சாரத்திலேயே தன்னுடைய மகளார் அன்னை ஃபாத்திமார் அலி அல்லாஹு அனுகா அவங்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க இந்த தீனை எடுத்துரைக்கிறாங்க அவங்க மூமினாகவும் இருக்கிறாங்க சைகுல் புகார் இதை ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்களுக்கு வந்து மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு ஒரு வசனம் இறங்குகிறது வானதிர் அஷீரத்தக்கல் அக்ரபியின் நபிய உங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்களை நீங்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அல்லா ஒரு திருமறை வசனத்தை இறக்குறான் இதுதான் அவங்களுடைய ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தின் முதல் படி ரசூல்லா உலக மக்களுக்கெல்லாம் நபியாக அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் முதலாவதாக தன்னுடைய குடும்பத்தினருக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று அவங்களுக்கு உத்தரவு இறங்குது அப்போ ரசூல் சல்லா சினிச்சிறாங்க தன்னுடைய குடும்பத்தின அனைவரையும் அதை ஒன்று கூட்டுறாங்க அதில் வந்து அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹு அனுகாவும் இருக்கிறாங்க அப்போ நபி அண்ணன் சொல்கிறாங்க குரேஷி கூட்டமே சூலாவுடைய குடும்பம் குரேஷி குலம் உங்கள் இஷ்டரவ் அன்ஃபுசக்கும் ல ஊனி அன்கும் மினல்லாகி செய்யா குரேசிகளே நீங்கள் உங்களையே பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் அல்லாவிடமிருந்து உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒன்றிலிருந்தும் நான் உங்களை காப்பாற்றி விட முடியாது நான் அல்லாவு
மறுமையில் நம்மை நாம் தற்காத்துக் கொள்ள முடியும் அது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு சொல்கிறாங்க குரேஷி குடும்பமே உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த துன்பங்களில் இருந்தும் உங்களை நான் காப்பாற்றி விட முடியாது அப்படிங்கிறான் அடுத்து தன்னுடைய குரேஷிங்கிறது பெரிய ஒரு குளம் அது ஒரு கிளை வியாபனி அப்து மனாஃப் ரஸ் அப்து மனாஃப் கிளையாலேங்கிறாங்க அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க நீங்கள் உங்கள் கரெக்டாக நடந்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒன்று இதிலிருந்தும் நான் மறுமையில் சிறிதும் காப்பாற்ற முடியாது அந்த சபேத ரசூலுல்லாவுடைய சிறிய தந்தை ரசூலுல்லாவுடைய தந்தை உடன் பிறந்த சகோதரர் அப்பாஸ் அலி அல்லாவும் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்பாஸ் இப்னா அப்துல் முத்தலிப் அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க லா உகுனி அன்க மினல்லாகி செய்யா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நடந்துக்கிடுங்க உங்களுக்கு அல்லாவிடமிருந்து ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒன்றிலிருந்தும் நான் உங்களை காப்பாற்றி விட முடியாது நான் உங்களுக்கு பயனளிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த சஃபியில் வந்து ரசூலுல்லாவுடைய தந்தை உடம்பு வந்து சகோதரி சஃபியா அம்மத்த ரசூலுல்லா ரசூலுல்லாவுடைய மாமி சஃபியாவும் இருக்கிறாங்க ரசூலோட மனைவி பெயரும் சஃபியா அவங்க வேறு இங்கே ரசூலுல்லாவுடைய தந்தை உடம்பு வந்து சகோதரி சஃபியார் அலி அல்லா அவனுகா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் சொல்கிறாங்களா ஓகே நீ அன்கி மினல்லாகி செய்யா உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கிடுங்க அல்லா ரசூல் சொன்னபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் நாளை உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒன்றிலிருந்தும் நான் தடுத்து விட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இறுதியாக தன்னுடைய மகள் அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவங்களுக்கும் ரசூலாக எச்சரிக்கை பண்ணுறாங்க ஃபாத்திமா பிந்த முஹம்மதின் முகம்மதுடைய மகள் ஃபாத்திமாவே சலீனி மாஷிர்த்தி மி மாலி நீ வந்து என்னுடைய செல்வத்தில் இருந்து நீ விரும்பியதை கேட்டுக்கொள் மகள் வந்து திருமணத்துக்கு முன்பாக தந்தையை சார்ந்து தான் இருப்பாங்க மகளுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமையும் தந்தைக்கு தான் இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அப்போ ஃபாத்திமாவை சொல்கிறாங்க ஃபாத்திமாவே உனக்கு வந்து செல்வம் வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தில் தகப்பன் நான் இருக்கிறேன் தகப்பன் என்ற கடமையில் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது உனக்கு செல்வம் வேண்டும் என்றால் காசு பணம் வேண்டும் என்றால் நீ வந்து தகப்பன்ற கேட்டுக்கொள்ளலாம் ஆனால் லா உகு நீ அன்கி மினல்லாகி செய்யா அல்லாவிடம் இருந்து உனக்கு ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒன்றிலிருந்தும் நான் காப்பாற்றி விட முடியாது நம்ம தகப்பனால் அல்லாவுடைய தூதராக இருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம எவ்வளோ அநியாயம் பண்ணாலும் அல்லா நம்மளை சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துருவோம் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க நீங்கள் கரெக்டாக அல்லா ரசூலுக்கு பயந்தனை செய்து கொள்ளுங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று தன்னுடைய மகளாருக்கும் இந்த மார்க்கத்தை நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறாங்க அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த மார்க்கத்தை எடுத்துரைத்தார்களோ அதை அப்படியே அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க சத்திய வழி நடக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக இருந்தாங்க நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுடைய மக்கா வாழ்க்கையில் எதிரிகள் மூலமாக எண்ணற்ற துன்பங்கள் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்பட்டு யோசித்து பாருங்க பெற்ற தகப்பனுக்கு வந்து பிள்ளையுடைய கண் முன்னால் ஒரு சோதனை நிகழ்த்தப்படும் போது அது எவ்வளோ பெரிய கொடுமையாக இருக்கும் நம்முடைய சொந்தக்காரங்க நம்ம கண் முன்னாடி பாதிக்கப்பட்டாலே அல்லது நம்முடைய கொள்கையை சார்ந்தவர்கள் நம் கண் முன்னால் பாதிக்கப்பட்டால் அது எங்கோ உள்ள அப்பாவி மக்கள் கண் முன்னால் பாதிக்கப்படும் போது நம்ம எவ்வளோ பரிதாபப்படுறோம் பெற்ற தகப்பன் கண் முன்னால் மிகப்பெரிய வேதனைகளுக்கும் சோதனைகளுக்கும் உள்ளாக்கப்படும் போது அது அந்த குழந்தையுடைய உள்ளத்தை எவ்வளோ ஒரு பெரிய பாதிப்பை உண்டாக்கும் ஆனால் அன்னை ஃபாத்திமார் அலி அல்லாஹு அணுக அவர்கள் இந்த மார்க்கத்துக்காண்டி அவ்வளோ பெரிய துன்பங்களை எல்லாம் எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் ஹதீஸ்கலில் பார்க்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு தியாகம் அவங்க செய்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இப்னு ஹிப்பான் என்ற கிரந்தத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லாஹுன் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க அந்த குரேஷியெல்லாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா காபத்துல்லால் ஹிஜிர் பகுதியில் ஒன்று தரேன் ஹிஜிர் சொன்னோம்னா காபாவில் வந்து அந்த ஒரு வளையம் போன்ற பகுதி இருக்கு மாருங்க அதுதான் ஹிஜிர் அதில் வந்து எல்லோரும் ஒன்று கூடுறாங்க ஒன்று கூடி என்ன செய்கிறாங்கன்னா லாத்து உஸ்ஸா மனாத்து அப்படி அவங்க வணங்கக்கூடிய அந்த விக்கிரகங்கள் அந்த விக்கிரகங்கள் மேலே வந்து லாத்து மனாத்து உஸ்ஸா நாயிலா இசாஃபு இந்த மாதிரி அவங்க வணங்கக்கூடிய விக்கிரகங்கள் அது மேலே வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஒரு சத்தியம் பண்ணுறாங்க என்ன சத்தியம் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னோம்னா நாம் எல்லோருமே லக்கும்னா இலைகி கியாம ரஜுலியும் வாஹிதின் நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து முகமது சல்லா அலி சாங்க மேலே தாக்குதல் தொடுக்க வேண்டும் ஃபலம் நு ஃபாரிகு ஹத்தா நக்துலகு அவரை வந்து சாகடிக்காமல் கொலை செய்யாமல் நாம் திரும்பி செல்லக்கூடாது பிரிந்து விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வணங்கக்கூடிய தெய்வங்கள் மேலே சத்தியம் பண்ணி திட்டமிடுறாங்க ரசூலுல்லா வந்தால் ஒரு ஆள் கொண்டால் தானே இவர் மட்டும் தனியாக மாட்டுவாங்க ஒட்டுமொத்த மக்களும் சேர்ந்து கொள்ளும் போது பழி வாங்க முடியாது அதனால் நம்ம யாருக்கு ஒன்றான்னு தெரியாது அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க வரும்போது நம்ம எல்லோருமே சேர்ந்து ஒரு மனிதன் தாக்குதல் தொடுப்பத
பார்த்தவொன்னா அவங்க வந்து அழுது கொண்டே என்ன செய்கிறாங்க நபி அல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க என்னுடைய தந்தையே ஹாவுலாயில் மலவு மின் கௌமிக் கது தாக்கது அழைக்க என்னுடைய தந்தையே இந்த மக்கள் உங்களுக்கு எதிராக அவங்க ஒரு சத்தியம் பண்ணுறாங்க ஒரு உடன்படிக்கை செஞ்சுருக்கிறாங்க லவ் கதர் அவுக்க காமும் இழைக்க அவர்கள் உங்களை பார்த்தால் உங்களை நோக்கி எழுந்து வந்து ஃபக்கத்தலூக்க உங்களை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அவர்கள் திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து உங்களை கொல்லணும்னு திட்டம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு செய்கிறாங்க அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லாஹு அணுக அவங்க வந்து அழுது கொண்டே வந்து நபி அல் நாயகம் செல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்ககிட்ட சொல்லி காட்டுறாங்க சின்ன சிறிய வயதில் அந்த உள்ளம் தன்னுடைய தகப்பனுக்கு இழைக்கக்கூடிய அந்த பாதிப்பை பார்த்து எவ்வளோ பெரிய வேதனைப்பட்டிருக்கும் என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போ இந்த மாதிரி சொன்னவுடனே ரசூல் சல்லா ஹசனை செய்கிறாங்க அப்படியா பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஒழிச்சையை தண்ணியை கொண்டு வாங்கங்கிறான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஃபாத்திமா அலி அல்லா அனுகா வந்து ரசூல்லாவுக்கு ஒழு செய்ய தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அவங்க ஒழு செஞ்சுட்டு காபாக்குள்ளே போகிறாங்க ஃபாத்திமா வளைச்சிட்டு தான் என்ன செய்கிறாங்க போகிறாங்க அப்போ அந்த குலேஷிகள்லாம் திட்டம் திட்டிட்டு இருந்தாங்களா இல்லையா அவங்க எல்லோருமே என்ன செஞ்சிடறாங்க ரசூல்லாவை பார்க்குறாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு அற்புதம் நடக்குது பார்த்தவுடன் அவங்களுடைய முகங்கள் எல்லாம் முகவாய் கட்டைகள் எல்லாம் அப்படியே கீழ் நோக்கி நெஞ்சு பகுதியை நோக்கி தாழ்ந்து பிடிக்கிறது யாருமே ரசூல்லாவை வந்து நிமிர்ந்து பார்க்க முடியலை ரசூல் சல்லாஸ் என்ன செஞ்சாங்க அவங்கள நோக்கி முன்னோக்கி வந்து அவங்களுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டு கை நிறைய கொஞ்சம் மண் அள்ளி என்ன செய்கிறாங்க ஷாகத்தில் உஜ்ஜூ இந்த முகங்கள் எல்லாம் நாசமாகட்டும் என்று சொல்லி ரசூல் சல்லா சுலாம் அந்த மண் அள்ளி என்ன செய்கிறாங்க எரிகிறாங்க அப்போ அந்த ச ஹதீசி அறிவிக்கக்கூடிய இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லான்னு அவங்க அறிவிக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலுவலாம் அந்த மண்ணை அள்ளி எரியும் பொழுது பிடிக்கற்கள் யார் மேலெல்லாம் பட்டதோ அவங்க எல்லோருமே என்ன செய்தார்கள் பதிரி யுத்தத்திலே கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லான்னு சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்குறோம் இந்த சம்பவம் எதற்காக நம்ம சொல்லி காட்டுறோன்னா நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்களுடைய அந்த மக்கா வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு என்னென்ன துன்பங்கள் இழைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த துன்பங்களில் வந்து அன்னை ஃபாத்திமார் அலி அல்லா அணுக அவங்களும் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க பங்கெடுத்துருக்கிறாங்க தந்தைக்கு எதிராக திட்டமிடப்படும் போது அதை கேட்டு விட்டு கண்ணால் பார்த்து விட்டு அழுது கொண்டே வந்து என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க தன்னுடைய தந்தை முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து முறையிட்டுருக்கிறாங்க அது மாதிரி இன்னொரு சம்பவத்தை பார்க்குறோம் மக்கா வாழ்க்கையில் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு துன்பகரமான காலகட்டம் அன்னை ஃபாத்திமார் அலி அல்லா அணுக அவர்கள் வந்து இறை தூதராக இருந்த நபி அல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எவ்வளோ உதவி செஞ்சுருக்கிறாங்க சின்னஞ்சிறிய வயதிலே எவ்வளோ துன்பங்களை அவர்கள் சந்தித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இந்த ஒரு சம்பவமும் சான்றாக இருக்கிறது சைவுல் புகாரில் வந்து இருநூத்தி நாற்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தடவை நபி அல் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க வந்து காபாவில் தான் அவங்க தொழுவாங்க அவங்க தொழக்கூடிய பழக்கம் அந்த மக்கா வாழ்க்கையிலையும் அப்போ அந்த அபு ஜெஹில் தலைமையில் வந்து ஒரு பெரும் கொண்ட கூட்டம் நினைச்சிறாங்க உட்காந்து காபால பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க அவங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க வந்து சுஜூதுக்கு போகும்போது ஒரு வீட்டில் வந்து ஒட்டக குடல் இருக்குது ஒரு தனக்கு சொந்தமான ஒட்டகத்தை அறுத்து அந்த குடல் இருக்குது அந்த ஒட்டக குடலை இழுத்து வந்து நபிகள் நாயம் சுஜூதுக்கு போகும்போது அவங்க முதுகில் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிறாங்க பேசுகிறாங்க அப்போ அந்த கூட்டத்திலேயே ரொம்ப கேடுகட்ட ஒருவன் இருக்கிறான் அந்த அயோக்கியன் என்ன செய்கிறான் எழுந்துட்டு போய் அந்த ஒட்டக குழந்தையை எழுத்து வந்து நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சுஜூதுக்கு போகும்போது அவங்களுடைய கழுத்தின் மீதும் முதுகின் மீதும் என்ன செஞ்சிடறாங்க அப்படியே போட்டாராங்க தோல் புஜத்தில் போட்டாராங்க அப்போ எல்லாம் நினைச்சிடறாங்க இந்த செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய அப்துல்லா இப்னு மசூத் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க அப்போ சிறிய ஒரு சஹாபி தான் மக்கா வாழ்க்கையில் வான அந்தூரு நான் அந்த காட்சியை நான் பார்த்தேன் லா உகுனி செய்யன் ஆனால் எனக்கு வந்து அதை தடுப்பதற்கு எந்த விதமான ஆற்றலும் இல்லை லவ் காணலி மன ஆழ்த்துன் எனக்கு சக்தி இருந்தால் நான் தடுத்திருப்பேன் ஆனால் எனக்கு அதை தடுப்பதற்குரிய எந்த ஆற்றலும் இல்லைன்னு செய்கிறாங்க இப்னு மசூத் அலி அல்லான்னு சொல்லி காட்டுறான் அப்போ இந்த சூழ் செல்லாத சுஜூதில் கிடக்கிறாங்க ஒட்டக கூட இழுத்து வரப்பட்டு அவங்களுடைய தோல் புஜத்தில் போடப்பட்டு எழுந்திருக்க முடியாமல் கிடக்கிறாங்க அப்போ அவங்க எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு அப்படியே சிரித்து கும்மாளம் படித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்போ ரசூல் சல்லா செல்லம் சுஜூதில் இருக்கிறாங்க அவங்க தன்னுடைய தலையை உயர்த்தலை எது வரைக்கும் அவங்க உயர்த்தலை ஹத்தா ஜா துஹு ஃபாத்திமா ஃபாத்திமா அலி அல்லா அனுகா அவங்க ஓடோடி வந்து ஃப தரஹத் அன் லஹ்ரிஹி அந்த அவங்களுடைய முதுகுலேருந்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த ஒட்டக குழந்தை
அப்போ தான் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க வந்து தன்னுடைய தலையை உயர்த்தி அவங்க அல்லாடு துவா செய்கிறாங்க அல்லாஹ் உம்ம அலை கபி குறைஷ் இறைவா இந்த குறைசி குலத்தை குறைசி கூட்டத்தை நீ பார்த்து கொள்வாயாக என்று ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் அந்த காரியத்தை செய்தார்களோ அவங்க ஒவ்வொருவருக்கும் எதிராகவும் பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க காபால் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனை என்பது அது அல்லாவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியது அதுவும் பாதிக்கப்பட்டவனுடைய பிரார்த்தனை என்பது அதற்கும் அல்லாவுக்கு மத்தியில் எந்த திரையும் கிடையாது அப்ப நபிகல் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எந்த அபு ஜஹில் உத்துபா ஷைபா உமையா இவங்களுக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்தார்களோ அவர்கள் அனைவருமே என்ன செய்யப்பட்டார்கள் பத்ரு போரில் கொல்லப்பட்டார்கள் என்ற அந்த செய்தியை இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹும் அறிவிக்கிறான் யோசித்து பாருங்க இந்த சம்பவத்தில் நபிகல் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுடைய மகளார் அன்னை ஃபாத்திமார் அலி அல்லா அனுகா அவங்க வந்து தன்னுடைய தகப்பனாருக்கு இழைக்கப்பட்ட அந்த துன்பத்தில் சின்னஞ்சிறிய வயதிலேயே நபிகல் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க மேலே எதிரிகள் துன்பங்களை இழைக்கும் போது அதனுடைய தந்தையை பாதுகாக்க கூடியவராக இருந்திருக்கிறாங்க அந்த துன்பங்களில் பங்கெடுக்க கூடியவராக இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு குழந்தைக்கு எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு உண்டாயிருக்கு யோசித்து பாருங்க கண் முன்னாடி தன் தகப்பன் பலவிதமான தொல்லைகளுக்கு உள்ளாக்கப்படும் போது அதுவும் நேசத்திற்குரிய தந்தையார் ஒரு மிகப்பெரிய தொல்லைக்கு உள்ளாக்கப்படும் போது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்திற்கும் மன உளைச்சலுக்கும் அந்த சிறிய குழந்தை ஆகி இருக்கும் யோசித்து பார்க்கணும் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க வந்து அன்னை ஃபாத்திமார் அலி அல்லா அணுகா அவர்களை சொர்க்கத்துடைய பெண்களுக்கு தலைவின்னு சொல்கிறாங்க சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது அது அவ்வளவு பெரிய தியாகத்தினால் கட்டமைக்கப்பட்டது பிறவனுடைய மனைவி அன்னை ஆசியா அவர்கள் செய்த தியாகத்திற்கு நகராக ரசூலுல்லாவுடைய மனைவி ஹதீஜா அலி அல்லா அனுகா அவர்கள் செய்த தியாகத்திற்கு நகராக ஈசா அலி இஸ்லாம் தாயார் மரியம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த தியாகத்திற்கு நிகராக தியாகம் செய்தவர்கள் அன்னை ஃபாத்திமா அலி அல்லா அனுகா அவர்கள் ரசூலுல்லாவுடைய மக்கா வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு துன்பத்திலும் அவங்க செஞ்சிருக்கிறாங்க பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள் ஃபாத்திமா அலி அல்லா அனு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து இன்னும் அவங்களுடைய பல சரித்திரங்கள் பல சான்றுகள் நமக்கு இருக்கு நம்ம சாதனை செய்வோம் அதை தொடர்ந்து நாம் பார்ப்போம் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாஹ்ரத் அவானா அந்த அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ